these opinions and all these positions They come in in millions, they block in your vision But no, you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power as What's up YouTube? Welcome to Excel for Fitness And thanks for your support guys Channel is growing a lot, slowly, slowly The subscriber base is also growing And if you don't have a notification yet in my videos Then don't forget to hit the bell icon Hit the bell icon, subscribe button, the video notification will come time to time And with workout videos and diet plans, I will take you all the big ones So today's topic of the video is that Many people say that the stomach fat on your stomach is not able to reduce The weight of the whole body is falling, the rest of the hips is falling, everything is falling अपना है जो स्टमक के ऊपर पेट के ऊपर जो फैट होता है डाइट फॉलो कर लिया हमने कीटो डाइट फॉलो कर ली पता नहीं अलग अलग टाइप की इतनी डाइट फॉलो कर लेते हैं हम लेकिन हमारा पेट का फैट क्यों नहीं जाता है जो स्टमक फैट तो उसको रिड्यूस कैसे करना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे सो मेक श्योर आप वीडियो पूरी देखे डिटेल में अच्छे से देखो इसको और डोंट फॉर्गेट टू हिट द लाइक बटन वीडियो लाइक करोगे तो वीडियो हमारी रिकमेंडेशन में आया करेंगे लोगों को तो बाकी का भी बेनिफिट होगा इससे और किस टॉपिक से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और बाकी वीडियोस में टाइम टू टाइम आपके लिए लेके आता रहूंगा सो गाइस टॉपिक शुरू करते हैं आज का हमारा हाउ टू रिड्यूस स्टमक फैट फास्ट ठीक है सो गाइस लोग नॉर्मली जितने भी मेरे को मिलते हैं जिम में जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ या कुछ भी होता है तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि यार हमने इतनी डाइट फॉलो कर ली है कीटो डाइट हो गया लो कैलरी डाइट हो गई है हम बहुत कोशिश कर रहे हैं आलतू फालतू सारी डाइटें ट्राई कर लिए यूट्यूब से देख देख के लेकिन हमारा फैट जो है स्टमक का वो बिल्कुल रिड्यूस नहीं हो रहा है कई लोग तो इतना डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि वो बोलते हैं यार सर्जरी करानी पड़ेगी क्या हमें पेट के लिए जो फैट है उसके लिए हम सर्जरी करा के उसको रिमूव कराए या क्या है क्या प्रोसीजर रहेगा तो भाई डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है बस कुछ चीजें होती है कुछ कॉन्सेप्ट है स्टमक फैट रिड्यूस करने के लिए तो जो कॉन्सेप्ट है वो आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि छोटी छोटी चीजें हैं जो आप फॉलो करोगे ढंग के तरीके से तो आराम से आपका जो स्टमक का फैट है रिड्यूस हो सकता है एक साइंस बेस्ड तरीका होता है हर एक चीज होती है इसके अंदर की क्या बोलते हैं कि किस हिसाब से आपका स्टमक फैट रिड्यूस होगा ऐसा नहीं है कि आप बस वर्कआउट करे जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि रिड्यूस हो जाता है फैट नहीं हर एक चीज है तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते जाता हूं सो so गाई सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब लोग लड़का हो या लड़की गर्ल है या बॉय है मर्द कह लो या औरत कह लो जब वो जिम कर रहे होते हैं तो सपोज अगर लड़के ने जिम शुरू किया है वो साइज है बॉडी का ज्यादा उसका अब वो धीरे धीरे वर्कआउट शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका रिड्यूस होता है फैट आपके फेस से रिड्यूस होता है आपकी चीक बोन कम होती है फिर आपके जो हिप्स होते हैं वो रिड्यूस होना शुरू करता है ऐसे धीरे धीरे बॉडी आपकी श्रिंक होती है और उसके बाद जो फैट जितना बचता है वो आपके स्टमक पे रह जाता है वही लड़कियां जब वर्कआउट करती है तो उनकी कमर पतली होना शुरू होती है धीरे धीरे होती है वो लेकिन उससे पहले उनके भी चीक्स कम होते हैं उनके जो बेस्ट एरिया होता है वो धीरे धीरे श्रिंक होता है और उनके भी हिप्स धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू होता है बात यही है कि दोनों का स्टमक फैट जो होता है वो एंड में भी रह जाता है क्योंकि सबसे स्टबल फैट होता है स्टमक पे जो होता है तो उसको रिड्यूस कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं सो so गाइज तो अब ये बात आती है कि मान लो लोग वर्कआउट कर रहे हैं चार या पांच महीने उसको वर्कआउट करते हुए हो गए तो बंदा ये कहता है कि यार मैं वर्कआउट कर रहा हूँ चार पांच महीने से सारा फैट रिड्यूस होता जा रहा है बढ़िया तरीके से मैं एब्स का वर्कआउट कर रहा हूँ जिनमें बहुत क्रंचेज लगा रहा हूँ सिटअप्स लगा रहा हूँ लेकिन मेरा स्टमक का फैट जो है वो नहीं रिड्यूस हो रहा है तो आप जितना मर्जी एब्स का वर्कआउट कर लो जितना भी वर्कआउट कर लो आपका स्टमक फैट नहीं जाएगा स्टबन फैट होता है तो उसके लिए कुछ चीजें आपको फॉलो करनी पड़ती है तो गाइज जब आप वर्कआउट करते हो तो आप डाइट भी लेते हो साथ में जब आप डाइट लेते हो जब आप वे, वेट गेनर ले रहे हो प्रोटीन ले रहे हो या जो भी काब्स आप ले रहे हो तो सबसे पहले वो आपके जो स्टोर होता है वो आपके स्टमक में होता है सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स आपके फेस पे नहीं होता नो no डाउट आपके फेस पे भी जब आप गेनिंग कर रहे होते हैं थोड़ा काफ ज्यादा लेते हो तो आपके फेस पे दिखता है थोड़ा फेस आपका मोटा हो जाता है बहुत चीजें होती है लेकिन सबसे पहले जो हर एक चीज जो फैट है कंज्यूम जो भी करते हो तो वो सबसे पहले आपका स्टोर होता है स्टमक में वहां एक्यूमुलेट होना शुरू करता है तो ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि यार मैं ये चीज कम खा रहा हूं ज्यादा खा रहा हूं लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं फैट कम नहीं हो रहा ध्यान रखो कि जो आप डाइट ले रहे हो वो आपकी स्टोर कहां होती है स्टमक में होती है तो आपको उस हिसाब से चेंज क्या चीजें करनी है कैसे रिड्यूस होगा वेट उस बारे में बात करते हैं हम अब एग्जाम्पल के लिए आप ये मान लो कि आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए आपको फिफ्टीन हंड्रेड कैलरीज चाहिए पंद्रह कैलरीज आपको बॉडी डिमांड करती है कि मेरे को मेंटेन करने के लिए इतना चाहिए और वहीं आप जंक फूड खा रहे हो हर एक चीज खा रहे हो और आप बॉडी के अंदर डाल रहे हो 2000 कैलोरीज तो आपकी बॉडी ने तो स्टोर किया 2000 कैलोरीज डाइट के थ्रू और आप वर्कआउट करते हो 500 सौ कैलरीज का तो बॉडी को जो मेंटेन करना है तो बॉडी आपने 500 सौ कैलरीज बंद करी है और बॉडी को पंद्रह चाहिए मेंटेन करने के लिए और आपने पंद्रह तो कंज्यूम कर ही रखी है दो में से पांच माइनस किया वर्कआउट का तो आप पंद्रह फिट रहेगी जहां की उससे क्या होता है कि
जिस वेट लेवल पे हो उसको मेंटेन करने के लिए अगर आपको पंद्रह सौ कैलरीज चाहिए तो उसको रिड्यूस करने के लिए चाहे आपको स्टमक से हटाना हो वेट या हिप से किसी भी एरिया से हटाना हो तो ओवरऑल बॉडी वेट गिराने के लिए भी आपकी डाइट जो है वो कैलरी डेफिसिट होनी चाहिए तो जो आप कैलरी इंटेक है वो अगर मान लो बॉडी को पंद्रह चाहिए तो आपकी पंद्रह नहीं होनी चाहिए अगर आप वर्क मान लो आपने अठारह या दो कैलरी भी ली है और बॉडी की डिमांड पंद्रह की है उसको मेंटेन करने के लिए तो आपको वर्कआउट के थ्रू या किसी ना किसी तरह ऐसे करना है कि आपकी जो बॉडी की मेंटेनेंस के जो डाइट चाहिए बॉडी को कैलरीज जो जितनी चाहिए उतनी नहीं उससे कैलरी डेफिसिट करना है चाहे अठारह सौ लेते हो बॉडी को चाहिए पंद्रह सौ तो आपने वर्कआउट करके तीन सौ चार सौ बर्न करके आप पंद्रह सौ से नीचे कैलरीज में आए ताकि आपकी जो एट द एंड ऑफ द डे जो कैलरी इनटेक हुआ है वो डेफिसिट में हो बॉडी के लिए तो गाइज अगर मान लो आप डाइट बढ़िया ले रहे हो जो कैलरी डेफिसिट डाइट है या फिर कैलरीज थोड़ा सा ज्यादा लेते हो अपनी मेंटेनेंस से लेकिन आप वर्कआउट की तरफ उसको रिड्यूस कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको जब कैलरी डेफिसिट बॉडी में होती जाएगी आप वर्कआउट कर रहे हो रूटीन फॉलो कर रहे हो तो आपका नेचुरल वे है सबसे सिंपल बात हो गई है आपका स्टमक फैट रिड्यूस होगा जहां से भी वेट करना होगा वो होगा क्योंकि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो बॉडी को जितनी कैलरीज चाहिए मेंटेन करने के लिए आप उससे नीचे बॉडी को ला रहे हो उससे कम कैलरीज एंड ऑफ द डे आप बॉडी को दे रहे हो क्योंकि आपने अगर कंज्यूम 2000 भी करी है आपने 700 800 कैलरीज बर्न कर दी है बॉडी की डिमांड 1500 सौ थी मान लो आपने 800 कैलरीज बर्न कर दी तो 2000 खाई आपने और इंटेक आपको 2000 कैलरीज का था लेकिन बची कितनी आपके पास आपके पास बची सिर्फ बारह बॉडी में बारह कैलरीज और बॉडी को चाहिए थी पंद्रह कम से कम मेंटेन करने के लिए तो आपने बॉडी को कैलरी डेफिसिट डाइट में डाल दिया तो ऑटोमेटिकली आपका वेट जो है बॉडी का वो रिड्यूस होना शुरू हो गया क्योंकि भूख लगती है तो बॉडी का मेटाबोलिज्म रेट जो होता है वो और फास्ट होता है तो वो बॉडी के न्यूट्रिय को कंज्यूम करना शुरू करता है मसल से बॉडी के फैट्स जो स्टोर होते हैं सबसे पहले फैट को बॉडी फ्यूल बनाती है जब आप कैलरी डेफिसिट डाइट में जाते हो तो फैट को कंज्यूम करना शुरू कर देती है तो उससे ऑटोमेटिकली आपका जो वेट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है चाहे स्टमक फैट स्टोर हो रखा हो एज वेट या फिर जिस भी एरिया में आपके होता है तो वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है अब कई बार क्या होता है लोग बोलते हैं कि हम कैलरी डेफिसिट भी कर रहे हैं बॉडी के अंदर डाइट में वर्कआउट भी कर रहे हैं फिर भी रिड्यूस नहीं हो रहा तो आपको सबसे पहले ये फॉलो करना है तीन वर्कआउट हमेशा आपको अच्छे से करने हैं परफॉर्म पहला क्या है कभी मिस नहीं करना आपने लेग्स का वर्कआउट मिस नहीं करना है आपको चाहे आप वेट ट्रेनिंग के थ्रू ट्रेन करो लेग्स को या नेचुरल बॉडी वेट तरीके से भी करो चाहे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हुए लेकिन लेग्स प्रॉपरली ट्रेन करना है आपको एंड सेकेंड आपको चेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे लड़का हो लड़की वो ट्रेन करनी है और आपको बैक तो ओवरऑल जो क्योंकि चेस्ट बैक और हिप्स का जो एरिया है लेग्स का आपका उसके बीच में आपका स्टमक फैट स्टोर होता है तो वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा जब बॉडी पे प्रेशर पड़ेगा ऊपर और नीचे दोनों एरिया में तो पेट कम होगा और उसके साथ ऑब्वियसली आप स्टमक का वर्कआउट और कार्डियो आप इंक्लूड करोगे तो प्रेशर होना चाहिए और जितना कंसेंट्रेट होगा आपका स्टमक एरिया पे फोकस जितना होगा वर्कआउट के थ्रू उतनी जल्दी आपका फिर वेट गिरेगा तो डाइट फॉलो करनी है कैलरी डेफिसिट डाइट हो आपकी न्यूट्रिएंट्स अच्छे से जा रहे हो बॉडी में रिकवरी फास्ट हो रही है प्रोटीन के थ्रू और आप ये तीनों एक्सरसाइज तो एटलीस्ट बढ़िया तरीके से कर रहे हो लेग्स हो गया चेस्ट हो गया बैक हो गया आपका और स्टमक का वर्कआउट और साइड्स का वर्कआउट करना है लेकिन जब आप चेस्ट ये सब कर रहे हो तो वर्कआउट में आपकी रेपिटेशन हाई होनी चाहिए एग्जांपल आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हो तो आपकी रेपिटेशन 12 से 18 के बीच में होनी चाहिए या ड्रॉप सेट आपको जरूर लेना है उससे क्या होगा मसल्स में क्या बोलते हैं टेंशन बढ़ती है ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है सुपर सेट्स भी आप ट्राई कर सकते हो एक्सरसाइज में चेस्ट हो गया या बैक हो गया या थाइज हो गया तो ओवरऑल आपको बॉडी को बहुत रिग्रेस वर्कआउट के थ्रू भी डालना है कैलरी डेफिसिट डाइट के थ्रू भी डालना है स्टमक को भी ट्रेन अच्छे से करना है कार्डियो भी इंक्लूड करना है तो ये सारी चीजें जब आप अच्छे से फॉलो करोगे तो ये बहुत सिंपल स्टेप्स है ईजी है सबको पता होता है लेकिन बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं तो ये अगर आप करोगे तो आपका मैं गारंटी देता हूं कि आपको बहुत फर्क दिखेगा बहुत जल्दी आपका स्टमक फैट रिड्यूस होने में और बाकी जहां पर भी आपका फैट स्टोर होता है बहुत जल्दी रिड्यूस होगा तो ये सारी चीजें आप फॉलो करो और उसके बाद आप खुद ही मेरे को आप बताओगे कि आप कमेंट करके बताओगे हाँ बहुत फर्क आया है अब साथ में हम बात करेंगे कि प्रोटीन क्यों लेना चाहिए आपको प्रोटीन रिच डाइट क्यों होनी चाहिए क्योंकि जब आप वर्कआउट कर रहे हो जब आप चेस्ट बैक मसल्स को थाइस मसल्स को ट्रेन कर रहे हो और रिगरस वर्कआउट के थ्रू बॉडी जब आपकी जाती है तो बॉडी को एनर्जी के लिए तो चाहिए चीजें काफ्स चाहिए बॉडी को शुगर चाहिए प्रोटीन भी चाहिए रिकवरी के लिए तो अगर आप मान लो आप कैलरी डिफिशियंट डाइट पे जाते हो तो आप काफ्स भी बॉडी में कम कर रहे हो आप फैट लेवल बॉडी में फैट कंज्यूम कम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली बॉडी को तो भूख लगेगी अब वो फैट कहां से ढूंढेगी फैट तो अब आपके पेट में स्टोर है या बाकी जहां पर भी लेग्स है थाइज है हर जगह स्टोर है तो वहां से बॉडी कंज्यूम करना शुरू करेगी फैट को अब आप
कैलरी डेफिसिट डाइट करो चाहे वर्क आप कंज्यूम ज्यादा कर रहे हो कैलरीज लेकिन वर्कआउट ऐसा करो कि उसके थ्रू आपकी कैलरी डेफिसिट हो जाए डाइट में जो कैलरीज आपकी पंद्रह सौ मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए तो उससे कम हो जाए तो वो वर्कआउट प्लस कैलरी इंटेक आपको बहुत मैटर करेगा प्लस प्रोटीन लेना शुरू करें डाइट के थ्रू या कैसे क्लीन प्रोटीन होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप अंडे खाए जा रहे हो प्रोटीन के थ्रू थोड़ा सप्लीमेंट के थ्रू प्रोटीन भी लेना जरूरी है नहीं तो आप स्प्राउट ये सब करो अगर आप सप्लीमेंट के थ्रू नहीं जान जाते लेकिन क्लीन प्रोटीन आना चाहिए बॉडी में कार्ब्स को लो रखो फैट परसेंटेज लो रखो फूड्स के थ्रू और आप बहुत जल्दी देखोगे कि हाँ आपका फैट लॉस होना शुरू हो गया है स्टमक से बहुत जल्दी फैट कंज्यूम होगा अगर सिर्फ स्टमक एरिया में और पूरी बॉडी में है तो वहां से भी बहुत जल्दी बर्न होना हो जाएगा क्योंकि बॉडी बहुत समझदार है उसको तो फैट चाहिए काब चाहिए लेकिन आपकी बॉडी में स्टोर्ड है तो उनको ऑटोमेटिकली वो यूज करना शुरू कर देगी क्योंकि आप उसको फीड नहीं कर रहे हो कैलरी वो फीड तो कर ही नहीं रहे हो क्या चीज काब्स और फैट लेकिन बॉडी में स्टोर्ड है तो उसको निकालेगी कंज्यूम करेगी और वहां से अपनी भूख मिटाएगी काब्स की और फैट की लेकिन आपकी जो बॉडी में है वो आपके लिए फ्यूल बना हुआ है कार्ब स्टोर्ड ऑलरेडी और फैट और उसको यूज कर रही है तो वो आपसे गायब होते जा रहा है और आपकी बॉडी बनती जा रही है आप पतले होते जा रहे हो आपका फायदा होता जा रहा है तो इसी फायदे के बीच मैं भी आपसे बोलूंगा कि मेरा भी थोड़ा फायदा करो चैनल को सब्सक्राइब करें लाल कलर का आइकन होगा और साथ में बेल आइकन भी है उसको घंटे को भी दबाओ ताकि नोटिफिकेशन आती रहे और वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी वीडियो सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर बी फिट एंड वर्कआउट बढ़िया तरीके से करें और अपना सेहत का ध्यान रखें और वर्कआउट वीडियोस देखते रहें बाय